Peggy 18. こんにちは。セガ龍河如くスタジオ監督の名越です。えー、本日は世界同時配信という形で、えー、ただいまご覧いただきましたジャッジアイブシリーズ最新作についての情報をお送りします。ジャッジアイズ死神の遺言は龍河如くスタジオが送る新シリーズとして2018年に PS4 のタイトルとして発売されました。龍河如くシリーズとは一線を画し。リーガルサスペンスアクションという新たなジャンルへの挑戦をいたしました本日はその新作の発表をさせていただきますまずは映像をご覧くださいそれはありふれた法廷の一幕では判決を言い渡します主文被告人江原明宏を懲役6月に一緒すこれから判決の理由を述べますので被告人は座ってくださいそのはずだった裁判長3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずですもう身元は分かりましたかはあ何を急に何の話ですか分かりません<笑>まだでしょうねではどうか神奈川県警に知らせてあげてくださいその死体の主は三越芝弘と言います彼は4年前私の息子自殺に追いやった万死に値する人間ですそれが何の罪にも問われずずっとのうのうとしていたんですから法なんてものは全くの役立たずだ息子の敵それで誰か人を使って復讐したってことかですから八神さん今回調査をお願いしたいのは三越芝殺害の真相についてですい忘れ去られた事件と被告人江原さん待ってください三越芝博の死に際はとてもむごたらしいものでした恐怖と苦痛の中で殺され遺体は腐るまで放置されていました大変結構だその幕引きは狂気の幕開けんあんた三越芝拾って例の大学生殺しを調べてんだってハンピン・リューマンに襲われたのもそのせいだったんだろ三越芝君の件には関わらない方がいいってこれを渡すように言われましたこれ三越芝ですか殺人動画だ三越芝が殺された時の動画がネットに出回りだしたって知らせがあったやめやめや歪んだ正義が生み出す新たな犠牲者そんな嘘だろう、えーえー、復讐劇によって明かされる背中には気をつけんだぞ探偵痛めつけても意識はしっかり持たせる恐怖って意識をな世の中に潜む心の闇自分が学生だった時にも
目の前でいじめがあったんですなのに私には何もできなかった杉浦狙うなら俺を狙えよお前に何ができんだペボタテ手を引けヤガミお前のためにも言ってんだ私はあの日起きた痴漢と殺人を二つで一つの事件として見直したいんです一つずつやっつけていこうか怪盗さん文句なしの真実を突きつけてさ真実の先に待ち受けるのは止まれ破滅か救いか自分のやってることは正しいだからそこに出る多少の犠牲には目をつぶるしかない彼女はもう声を上げることもできねえんだぞそこから目そらして何が正義だロストジャッジメント裁かれざる記憶いかがだったでしょうかやっと発表できたことを大変嬉しく思っております最新作ロフトジャッジメント裁かれざる記憶本プロジェクトを立ち上げるには第一作で自らが作り上げた壁を超える必要がありました長い時間をかけて練り上げる必要がある脚本制作や千分以上にも及ぶドラマパートの収録そして何より前作を超える作品にしなくてはならないという大きなプレッシャーもありましたですが世界中の皆様から続編を望む声を多数いただきその声にお応えしたいという我々の思いは日増しに強くなっていきました特にストーリーについてはけんけんがくがくと前作以上に熱い議論を交わした末他のコンテンツに類を見ない完成度に仕上がったと確信しておりますあらゆる面で前作を超えるノーミスなエンターテインメント作品をお届けしたいと思いますロフトジャッジメントの世界観を作り上げる重要なファクターとして出演俳優の協力が欠かせません主人公八神孝之を演じるのは前作同様世代を超えた人気を誇る日本を代表する俳優の木村拓也さんです木村さんからもコメントをいただいておりますのでご覧ください皆さんこんにちは、えー、探偵八神隆之役で、えー、再び出演させていただくことになりました木村拓也です、えー、前作ではですね、えー、持ち場への推理力とあと豪快なアクションで事件を解決に向けて、えー、大暴れさせてもらったんですけども今作ではそれがさらにパワーアップしております彼はカムロ町の一角でしがない探偵を続けているんですがとある事件の有罪判決をきっかけに予想もできない大きな謎に巻き込まれていきます、えー、前作に引き続きまして、えー、重厚なサスペンスストーリーが展開される一方で今回ですね高校を舞台に、えー、バラエティ豊かなドラマが体験できる点も今作の魅力となっております、えー、シリーズ最新作ではありますが前作をプレイしてない方でも楽しめる内容となっておりますのでぜひ本編でお会いしましょう、えー、ロストジャッジメント裁かれざる記憶よろしくお願いいたしますご期待ください木村拓也さんありがとうございました彼なくして本作は成立しません今回もタッグを組ませていただくことができて大変嬉しく思っておりますさらに主演以外のキャストも日本の映画エンターテイメントシーンを代表する方々に演じていただきます前作に引き続き中尾明さんにご出演いただきますそして新たに山本浩二さん玉木宏さん三井志健さんという素晴らしい俳優陣の皆様にご協力をいただきます彼らはいずれもストーリー上重要な存在として登場いたしますのでぜひご期待くださいもう少しゲームの詳細についてこれからは彼に語っていただきましょう
ロストジャッジメント裁かれざる記憶プロデューサーの細川です本作では前作ジャッジアイズで舞台となったカムロ町に加えて横浜がメインの舞台となります横浜は日本有数の近代的な港町です都会的なエリアとアンダーグラウンドのエリアが混在するこの町は昼から夜といった時間変化も相まってさまざまな表情を皆さんに見せることになるでしょうさらに横浜には本作の重要なロケーションの一つである高校も存在します校舎外観だけではなく教室や廊下、職員室や体育館など細部に至るまで学校を再現しています学生生活が遠い記憶の彼方になってしまったというような方にも高校時代の思い出が蘇るような体験を楽しんでいただけるでしょう前作で好評いただいておりましたアクションバトルも本作でさらにパワーアップしています多人数を相手にアクロバティックな全方位攻撃を特徴とするバトルスタイル演武そのバトルスタイルは多くの敵を一度に吹き飛ばすような爽快感を堪能できます続いて怒涛の連続攻撃によりタイマン勝負で進化を発揮するバトルスタイル一戦目にも止まらぬスピードで繰り出される連打は相手に反撃の隙を与えず一方的な戦いに持ち込むことが可能ですそしてこの2種類のバトルスタイルに加えて新たなバトルスタイル流れが登場します相手の攻撃を見極めその力を利用して敵を倒す華麗なバトルアクションを簡単に楽しむことができます本作の特徴的なシステムである調査アクションも進化しております尾行やチェイス、変装などの調査アクションは深まっていく謎を解き明かすための重要なアクション要素です加えて今作ではアスレチック、スティール、盗聴などといったさまざまな調査アクションが加わることでより複合的なクリア過程をお楽しみいただけますビルの外壁をよじ登り、敵の目を欺きつつ、真に価値のある情報を求め、皆さんは東京・横浜の街を駆け巡ることになるでしょう。主人公の八神は、事件の謎を解く重要な情報を見つけ出すために、高校へ潜入することになっていきます。そして、潜入した高校でたくさんの生徒たちと交流を深めていくことで多彩なサイドコンテンツユースドラマが展開されていきます本編のシリアスさとは対照的にユースドラマでは涙あり笑いありスポコンありそしてちょっぴりサスペンスフルなお話も顔を出しますさまざまなストーリーに合わせて設計された多彩なアクションゲームにチャレンジしていきつつ生徒たちとのユニークな交流の中で、八神が見せる新たな表情をぜひ楽しんでいただきたいです。いかがでしょうか。今回紹介したゲームプレイは、本作のほんの一端です。今後もさらなる情報をお伝えしていきたいと思います。ロフトジャッジメント「裁かれざる記憶」は2021年9月24日に世界同時で発売を予定しています主人公の八神は本作で再び正義とは何かを問われることになりますロフトジャッジメント「裁かれざる記憶」で描かれる新たなドラマ新たな遊びにぜひご期待ください Lost Judgment è il primo vero lancio globale per lo Yakuza Team. In che modo questo ha cambiato il vostro modo di lavorare? E a questo punto possiamo aspettarci lo stesso trattamento per i prossimi giochi dello studio? Nagoshi san, i k a g a r e s h o u ka? はいえー、グローバルローンチに関しましては、まあ、分かってはいたことなんですけどやはり正直とても大変でしたというかまだ作業をやってるので、えー、また苦労してる真っ最中ではあるんですけども、まあ、例えば、えー、最初に出す映像を一つ画像を一つ撮っても
、まあ、この作品のどこがユニークで面白いかと感じた部分に関しても、まあ、日本と欧米でそれぞれ、えー、感覚が違うというのもありますしまたその中で一つのメッセージとしてまとめていくってやはり一言では済まないというかそれぞれの地域にまたあったできる限りどの地域の方から見ても興味を持ってもらえるものに我々もしなきゃいけないので、まあ、特にゲームそのものというよりは特にプロモーション周りにまあ,あるところの整理整頓を含めて、まあ、もちろんローカライズする作業もそうですけどこんなに大変なものなのかなっていうのは改めて感じておりますがでもやはり一本の作品が世の中に出ていく中では。まあ、今もうこういう情報が瞬時に共有化される時代の中でいうとグローバルローンチというものがきちんとできてお客様にサービスを行き届かせるというのが正しいと思いますしまあ次回作も含めてできる限りこういう取り組みを我々努力していこうというふうに考えておりますありがとうございましたでは続いての質問に参ります。Avez-vous également réfléchi à faire de Lost Judgment un RPG au tour par tour ou est-ce que vous avez toujours voulu garder le gameplay action du premier épisode Nagoshi-san, comment est-ce que vous avez fait Ryuga Gotoku Seven, et vous avez fait un jeu de 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 jeu その流れから、まあ、次回作、まあ、龍河ごに限らずですけどコマンドフェア RPG というシステムをもう少し発展させるのはどうだという議論もなかったわけではありませんただ、まあ、できることであればですね、えー、せっかく違う IP であればそれぞれの魅力というものをブラッシュアップしていくことが正しいのではないかという結論に達しましてできることでというか、まあうん、ユーザーの願いも本当は同じだと僕は信じたいんですけどおまあ、ジャッジ・アイプシリーブに関してはアクションというキーワードを大事にすべきではないかということで今回、えー、選ばせていただきましたありがとうございましたでは続いての質問に行きましょう「Después sobre Jasmine en sí ¿Qué cosas del primer desarrollo del primer juego os han servido os han ayudado de cara a desarrollar esta secuela?」「細川さんいかがでしょうか?」前作のジャッジアイズ死神の遺言というのが、まあ、シリーズのタイトルの、まあ、一発目だったんですけども、まあ、の世界観であったりとかあとゲームシステムの、えー、いろんな部分は基本的にあの我々がずっと作ってきた「竜が如く」シリーズというものを、まあ、土台にしています、まあ、その中で、まあ、ジャッジアイズというのはあの主人公が違うドラマが違うプレイヤーにやってもらうことが少し違ってくる。そこにまあゲーム的な何を積み上げていけばいいのかっていう部分が一番試行錯誤した上でまあ我々が苦労した部分であります、まあ、特にですねあの調査アクションであったりとか要は事件の謎を調査していくというのをどうやってプレイヤーに体感してもらおうかどのようなゲーム設計にすればいいのかっていう部分は前作でゲームを開発していく中でしっかりと学べたことなのかなというふうに思っていますであるからこそですね、今,あの今回新たに発表させていただいた「ロスト・ジャッジメント」に関してはその前作の学びの部分をしっかりと受け継いでさらにプラスアルファの感動体験というものをユーザーに届けられるように我々今鋭意努力してゲームの方の開発の方を進めておりますありがとうございました続いての質問に参りましょう。How will the Judgment series continue to stand on its own while taking place in the same world as the Yakuza series? Nagoshi san, いかがでしょうか、はい、あの確かに、ヤクザシリーズと、まあ、ジャッジアイブシリーズ、まあ、舞台が現代劇ですし、日本が舞台なので、とても似た世界観だというふうに印象を持たれるのは分かるんですけど、私の中で言えば、まあ、一つ、ヤクザシリーズというのは、えー、熱い男たちのドラマであり一方で「ジャージャイブ」シリーズっていうのはうん、まあ、強いて言えばサスペンスフルな、えー、ドキドキする、まあ、一種こうちょっとおぞっとするようなシーンも含めて、えー、緊張感のあるドラマを作りたいっていう意味で言うと
お見た目はちょっと似てるはいますけどお僕の中では両者は非常に違うタイトルとして、えー、扱っているつもりです。なので、まあ、今後もですねその2つのお立ち位置があそれぞれのお魅力として、えー、大いに独自発展させていくことが、まあ、正しいミッションではないかなというふうに考えてますので、えー、その辺は期待してほしいなと思います。ありがとうございました続いての質問に行きましょう这次之所以会选择加入横滨伊势佐木一人品的理由是細川さんいかがでしょうかはい、えー、留学ごとくセブンで初めて登場した横浜伊勢崎人長なんですけどもあの表の顔もあって裏の顔もあってまあさまざまな表情を見せる、えー、すごく魅力的な街に仕上がっていますこの街を使って、まあ、ぜひあのジャッジアイズシリーズ、まあ、今作でいうと、まあ、ロストジャッジメントの、えー、サスペンスストーリーを描いてみたいと、まあ、そういう懐の深さを感じさせる街だからこそぜひ、えー、今回カムロ町に加えて横浜伊勢崎陣町を、えー、ロケーションの一つとして選ばせていただきましたありがとうございました続いての質問に行きましょう。Ihr habt eine Highschool als neues Setting angekündigt. Was genau erwartet uns dort in der Schule? はい、あのメインストーリーにおいてですね、えー、高校というのがあの重要なロケーションの一つとして登場します。八神がですね、ここに、えー、潜入するというくだりから、えー、どんどんドラマが展開されていくんですけども、並行してですね、あの学校の中でさまざまなコミュニティ、さまざまな生徒たちとの、えー、コミュニケーションというのが、えー、広がっていきます。で。ここで描かれるのが先ほどのゲーム説明の方でも紹介させていただいたユースドラマなんですけども本当にあのいろいろなことに興味を持っていろいろな活動をしているような生徒たちが八神と交流する中でドラマとそれにセットで付随してくるさまざまなユースドラマアクションいろんなゲームというのがセットで描かれていきます。そういった意味ではでは、ね、本作と同等やもしくはそれ以上のまあ、ストーリーのボリュームを今回ご用意していますのでぜひあの高校で八神がどのような交流を深めていくのかそういった展開に関してはユーザーの皆様にぜひ期待していただきたいかなというふうに思っていますありがとうございました続いての質問に行きましょう이번신작에서추가된이제상대의공격을받아넘기는새로운배틀스타일류는어떤상황을상정하고추가한것인지질문을드립니다호석아와사이가가되쇼가はい、あの前作の、えー、ジャッジアイズではですね、えー、一戦と演武という二つのバトルスタイルを、えー、選べるというような形で、えー、実装させていただいたんですけどもタイマン勝負に強い一戦えー、いろんな多人数の相手に囲まれた時に有効な、えー、演武という2つのバトルスタイルに加えてですね、えー、敵が、あのー、かなり、あのー、凶悪な銃であったりとか、えー、刀であったりというような、えー、武器を、えー、持ちあの戦いに持ち込んだ時にですねその、えー、武器を取り上げる、まあ、無効化するようなバトルスタイルを今作で、えー、新たに取り込みたいというふうな構想が最初にありました。でそれだけではなくてですね今回あの学校がロケーションで出てくるというところでも、えー、触れましたけどもやっぱりあの高校生を相手のバトルというものが、えー、いくつか出てきたりとかしますこれはのユーザーさんに、えー、自分で選んでいただきたいんですけども、まあ、そういった高校生を相手のバトルの時に、えーまあ、相手の攻撃を受け流して、まあ、殴ったり蹴ったりとかするわけではなく、えー、無力化するようなそういう、えー、一戦とか演武にないような新しいバトルスタイルを描けないかというふうに考えて今回、えー、新バトルスタイル流れの方を、えー、追加させていただきましたありがとうございましたでは次の質問に行きましょう How will Lost Judgment make the most of the capabilities of the PS5 and Xbox Series X? 細川さんいかがでしょうかはいえー、PS4 や XBOX1 版と,、えー、とゲームの内容的には、えー、PS5 や、えー、XBOX シリーズ X は、えー、基本的に同じものとなりますただあの2機種とも、えー、かなりパワフルなスペックを持っていますので
、えー、高解像度、高フレームレートといった部分がしっかりと、えー、あのユーザーの皆さんに体感し,たしていただけるようなものにしていきたいというふうに考えています。特にですね、あの 4K、60fps の映像などは、えー、ロストジャッジメントのポータルサイトの方でもご確認いただけるかと思いますのでぜひその実力のほど、えー、皆さんに体感していただければなというふうに思っていますありがとうございましたでは続いての質問に行きましょう明月总监督西川制作人你们好我是集合网的编辑我很喜欢人中之中其中中国黑帮赵天佑这个角色听说此次审判之事页面的记忆中将加入横滨一世总秘人丁作为新的 map 也就是人中之龙七的主舞台。那么作为中国的玩家，我很好奇此次是否也会像人中之龙七一样出现一些有趣的中国人的角色呢？名越さんいかがでしょうか。はい。我々がこう作ったキャラクターを好きと言ってもらえるのは非常に嬉しいですし、まあ回答としてはですね、シンプルに申し上げれば、今回も新しい中国人キャラクターは登場いたします。えまあちょっと細かい役柄とはまあまだちょっと言えないんですけど。まあ、でも事件に当然絡む中で、まあ、それが八神の味方になるのか敵になるのかも含めて、えー、とても魅力的なキャラクターになっていますし、まあ、そういう、まあ、メインのキャラクターではないかもしれませんけどやっ,ぱやっぱり面白いエッセンスを持った、えー、登場人物があるとドラマが一層輝いていくもんだというふうに僕は思っていますので、えー、結構期待して。えー、見てもらえればいいかなと、きっと今回のキャラクターも愛してもらえるというふうに信じてますので、楽しみに待っててください。ありがとうございました。続いての質問に行きましょう。你好啊，明月监督同埋细川制作人，我系香港嘅游戏传媒 Great Game Asia， 想请问一下，今次审判之眼二嘅演员，你系以咩准则嚟挑选嘅咧？名越さん、いかがでしょうか。はいえー、ロフトジャッジメントに限らないんですけども我々こう龍河如くスタジオの作品で毎回シナリオを作り、まあ、それでドラマの演出とも同時に考えていくんですけども、まあえー、書いていくうちにだんだんあできればこのセリフこの方に読んでいただきたいなみたいな思いが出てくる時もありますしまた書き上げた上でさあこれを一番生かしてもらえる俳優さんは誰だろうというふうに考えるパターンもありますしまあどちらにせよ我々としては自分らが作ったドラマというものを最大限に表現していただける方は誰なんだというところを基準にして考えていますまた、えー、先ほど申し上げたもう作ってる最中にもうこの人しかもうちょっと僕は思いつかないなっていう場合はもうストレートにその方のところに行って。もう書いてる最中にもあなたの声が鳴ってましたというふうに、えー、素直に申し上げながら、えー、まあ苦毒というか、えー、協力をお願いする場合というのは結構ありますまあでも意外とそういうパターンってうまくいくことも多くてですねやっぱりクリエイティブって、えー、自分らの思いっていうのをまあ関係各所の方にストレートにぶつけるのが正しいんじゃないかなって、えー、今でも思ってますし今後もそういうふうに選んでいきたいなというふうに考えてますありがとうございましたでは続いての質問に行きましょう前作のドラマパートの収録時間は1000分に及んだそうですが今回の物語のボリュームはどのくらいなのでしょうかでは名越さんいかがでしょうかはい、えー、ドラマパートのボリュームは今回も正直相当なものになっていますまあえー、細かい表現はちょっと抜きにしても前回をしのぐボリュームだと言い切っていいと思いますまあえー、でもボリュームが大きいこと自体がゲームの面白さと直結するわけではありませんしその中身が、えー、いかように濃いものに慣れているかということにやっぱりこだわらなきゃいけないのが僕らのゴールですからあ結局はそこを大事にする上で今回の作品はどうだったかと聞かれたらそのボリュームに負けないクオリティをちゃんとキープできているというふうに確信しておりますので。えー、全て含めて、えー、期待してほしいなというふうに思いますワールドメディアカンファレンスは以上となります前作、えー、ジャッジアイズの発売以来さまざまな国のさまざまなユーザーの皆さんから、えー、次回作に、えー、対する期待というものが我々の中の方に、えー、いっぱい届いております大変ありがたく思っておりますが
、えー、そういった皆さんの期待をしっかりと受け止めてさらにそこを上回っていけるものをということで我々、えー、現在鋭意政策の方を進めております、えー、9月の24日には皆さんの、えー、お手元にしっかりとした、えー、我々が、えー、ちゃんと自信を持った、えー、作品としてお届けできるというふうに確信しておりますので、えー、ぜひ、えー、お楽しみにしていただければというふうに思っておりますジャッジアイズシリーズの2作目にあたるロフトジャッジメントサブカルバル記憶という作品を今回制作することができたのはまあ、全ては、えー、ファンの皆様からの熱い声援があって実現できたことだと思いますこの場を借りて、えー、お礼を申し上げたいなと思いますしかしですね、えー、我々としては最終的にその声援に応えるのはこの作品をですね素晴らしいものにして、えー、やっぱりこのシリーズ面白いなと言っていただける日が必ず来ることをですね夢見て頑張っておりますので、えー、必ずそれを実現してみせるという誓いを今回ここにさせていただきたいなというふうに思います、えー、ロフトジャッジメントサバカレーバル記憶は2021年9月24日に世界同時発売になります。